Dragi prijatelji, večeras neću čitati komentare iz prethodne epizode zato što sam odlučio da večeras prokomentarišem nešto što je vezano za princezu Dajanu. Naime, određeni ljudi su u svojim komentarima izrazili sumnju vezano za priču o Dajaninim ljubavnicima. Ispada kao da sam ja tu sada nešto izmislio da bi imao nešto što niko do sad nije navodno pričao. Ne, grešite. Svi vi koji tako mislite, duboko ste u zabludi. Sve ono što sam rekao, ja sam pročitao u raznim biografskim delima o princezi Dajani koje su pisali njeni najbolji saradnici i prijatelji. Također je i ona sama u svoja dva nezavisna intervjua izjavljivala upravo ono što sam ja i pričao. Naročito mi je zasmetao jedan komentar u kome se kaže da ja osuđujem Dajanu. Ne, ja upravo ovo što radim, ovaj serijal o Dajani, radim iz dubokog poštovanja prema princezi. I u serijalu koji će biti sastavljen od desetak epizoda, ispričat ću sve od njenog rođenja do smrti. I ja uopšte ne osuđujem žene koje zbog hladnoće svojih supruga nađu utehu sa strane. I zamolio bih vas da meni ne pripisujete takve stvari jer za sve što sam govorio o njoj postoji argumentovana dokumentacija da je sve to istina. A sada ćemo se baviti nekim slučajevima koji se dešavaju ovde, nažalost, u našem okruženju kod običnog sveta, koje vi možda s razlogom smatrate bitnim nego slučaj princeze Dejane. Ovi ljudi nemaju plavu krv, imaju običnu seljačku balkansku krv i možda ste i u pravu, imaju izuzetno vrelu, vrelu krv. Krv. Međutim, taj naš temperament, ta vrela krv, ga malo i previše podgreva i nabije nam neki nepotrebni adrenalin, nekad izazove neke događaje i slučajeve koji kao da su došli iz neke užasne homoljske priče. Odnosno, kao da su režirani u nekom kazanu čarobnice koja u homolju radi crnu vlašku magiju. Jednom čitajući o tom kraju i o vlaškoj magiji, Pročitao sam da niko zapravo ne zna šta je pravi mrak ko nije prošao homoljskim šumama. Sve šta se tu krije u tim homoljskim šumama i koje sve tajne osim patuljaka, vilenjaka, zmajeva i drugih čarobnjaka ima i šta može sve izaći na svetlo dana, ne možete ni zamisliti. Jedan od tih slučajeva što je izašao na svetlo dana zapravo bit će tema i ove naše večerašnje priče. 15. septembra ove godine, 2023. znači, jedna ekipa za održavanje puteva izvodila je radove na proširenju puta koji ide iz pravca Petrovca, Žabara, Kakučevu, preko sela Kučajna. I negde 3 km ispred sela Kučajne bagerista, dok je radio otkopavanje nekih kanala za odvod vode i tome slično, iskopao je jednu veliku crnu kesu. To je bila crna kesa za džuđu od 200 litara, njemu je to nekako palo u oči i izašao je da vidi o čemu se radi. Kesa je zbog kopanja bagera bila oštećena. Čim je prišao toj kesi, video je da iz nje štrči ljudska ruka. Prosto je bio zgrožen, a boga mi ko ne bi. I šta je uradio? Ne samo što je obavestio svog šefa, obavestio je naravno i policiju. I policija je odmah izašla na lice mesta da bi ustanovila o čemu se radi. Videli su da je tu zapravo zakopan ljudski leš koji je iskasapljen u više delova. Po izgledu samog leša odmah su ustanovili da je to bilo otprilike pre nekih desetak dana. Kada je ta kesa odnešena za požarevac na obdukciju da bi se ustanovilo najpre o kome se radi i kako je došlo do smrti ovog čoveka, odmah su krenuli da vide ko je zapravo taj nesrećnik u toj kesi, instranžiran kao neka životinja u mesari. To je bukvalno bilo šest delova tela, ocečeni udovi, telo prepolovljeno na pola i ocečena glava. 
prosto da čovek ne poveruje. I policija je odmah proverila ko je sve nestao u tom periodu na tom području. I ustanovili su da je tačno 8. septembra prijavljen nestanak Stevana Andrejića iz sela Vlaški do kod Požarevca. Taj nestanak je prijavio jedan njegov rođak. A ko je zapravo Stevan Andrejić? Stevan Andrejić je rođen 1967. godine u selu Vlaški do. Nastanjeno uglavnom Vlaškim stanovništvom koje se u međuvremenu totalno asimiliralo u srpsko stanovništvo. Čak su mlađi ljudi i zaboravili Vlaški jezik koji je vrlo specifičan i karakterističan za starosedelačko stanovništvo Srbije. Govore srpskim jezikom, izjašnjavaju se u 99% slučajeva kao Srbi i pravoslavne su veroispovesti. Imaju apsolutno sve običaje kao srpsko stanovništvo i oni su vrlo specifični po tome jer u 90% slučajeva rade i žive u inostranstvu. Više ima žitelja tog sela u zapadnoj Evropi nego u Srbiji. Po nekakvim procenama trenutno u Braničevskom okrugu ima 140.000 stanovnika, a skoro 300.000 stanovnika iz tog kraja živi i radi u inostranstvu. To je na kraju krajeva specifičnost cele istočne Srbije. Da više stanovništva, posebno mladih, ima u zapadnoj Evropi nego u Srbiji. Što se tiče Vlaškog dola, oni su skoro 50% na radu u Italiji, a ostatak onih drugih koji žive i radu u inostranstvu su raspoređeni Austrija, Švajcarska, Nemačka i neke druge skandinavske zemlje. Inače, samo selo pripada opštini Žabari. To mesto je poznato po gastarbajterskim radnicima i ne samo vlaško stanovništvo, nego i romsko stanovništvo iz tog kraja je 99% u zapadno Evropi. I kada prolazite Vlaškim dolom iz pravca Žabara i idete ka Požarevcu, ima jedno brdo na kome se vidi onako neki beli kružić kao ostrvo i koje se zove točka. A zapravo to je jedno naselje kao iz bajke braće Grim. To su Romi, gastarbajteri, napravili svoje velelepne vile. I u tim vilama malte ne da niko i ne živi. Tu može da ima po neki stariji penzioner, a a mlađi koji su zapravo naslednici tih kuća uglavnom su u zapadnoj Evropi. Inače u selu Vlaški do bez obzira što se sve menja što se zidaju tako velike kuće što rade u inostranstvu već generacijama, već peta, šesta generacija naših iseljenika u zapadnoj Evropi se rađa tamo, ali su zadržali običaje iz Vlaškog dola. A jedan od tih običaja je da kada rade u zapadnoj Evropi, zna se ko je glavni gazda u kući. On je vlasnik svega što je materijalno i što pripada toj porodici i vlasnik takozvanog novčanika, odnosno on je bankar porodice. I svi koji rade tamo u zapadnoj Evropi, oni glavi porodice daju svoju zaradu, koju on kasnije raspoređuje po potrebi. Takođe u ovom selu je i običaj da mladić koji je za ženitbu ne bira sam svoju suprugu, ne nego to sređuju i završavaju njegovi roditelji. Oni znaju najbolje preko provodađija, koja je devojka za njihovu kuću, dobijaju preporuke od drugih ljudi iz homolja, odakle treba da dođe devojka, obično sa nekog zaturenog salaša, koja je čedna, nevina, poštena i spremna za tu kuću. Spremna u svakom pogledu. Ne samo da rađa decu, nego da bude poslušna od i da u svemu prati svog supruga. Da ne kažem očekuju od te mlade da bude faktički neka varijanta polu robinje. Mada se u ovom kraju devojke i žene poštuju kao princeze i tako se doživljavaju, ali se od žene majke očekuje da ona bude toliko odana svom suprugu da je spremna da u svakom trenutku za svog supruga ako treba skoči u vatru ili u bunar bez pitanja. Da naglasim, te mlade se uglavnom biraju iz siromašnijih porodica iz homoljskog kraja, koje su unapred pripremljene od svojih baka i majki 
za budući takav brak i znaju šta ih u braku očekuje. I pretpostavljam da je i ovde pomenuti Stevan Andrejić odslužio JNA i kada se vratio kući, Stevan je već psihički bio pripremljen od strane svojih roditelja da treba da ide na rad u inostranstvo kao svi njegovi rođaci i prijatelji i da treba da se oženi nekom siromašnijom devojkom koja će ga pratiti i slediti vrlo poslušno i odano kroz život. Roditelji su pronašli Ljiljanu. Ljiljana je bila isto godište kao i Stevan. Rođena je 1967. godine. Upoznali su je sa Stevanom. Nisu oni puno razmišljali o tome da li se dopadaju jedno drugom. Bitno je da su oni imali jasan cilj. A taj cilj je bio zapadna Evropa. Konkretno u ovom slučaju Beč. Stevan je bio momak koji obećava naočit lep i znao je dobar zanat. On je zapravo završio zanat za postavljanje radijatora i uvođenje centralnog grejanja po zgradama. A to je ono što se zapravo i traži u zapadnoj Evropi. A Stevan je bio majstor koji će raditi kod građevinskih preduzimača iz tog kraja u zapadnoj Evropi. Konkretno u Beču. I po sklapanju braka on sa suprugom odlazi za Beč i počinje tamo svoj život. Počeo je da dobro zarađuje, počeli su da štede novac, iznajmili su veliki stan, dobili su 1992. godine Čerkicu Anitu. Godinu dana posle toga, 1993. godine, dobijaju i sina Marka. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Stevan je sve više i više radio, postao je majstor od glasa, preduzimači su se otimali kod koga će da radi. Na kraju krajeva on je bio ne samo dobar radnik i dobar majstor u smislu da je znao posao, on je znao da snimi kako se ti poslovi izvode i počeo je ne samo da bude dobar majstor, nego je postao i dobar preduzetnik. Počeo je da vodi firmu, počeli su da dolaze ljudi iz cele jugoistočne Srbije, a boga mi i iz Bosne i iz drugih delova naše bivše zajedničke države i radili su kod njega taj posao koji se od njega i očekivao. Svaki posao je završavao pre roka i do perfekcije dobro odrađen. Bio je poznat u Beču, a boga mi i šire kao čovek koji nikome nikada nije ostao dužan. Zbog toga su ga svi cenili i poštovali. Stevan je važio za čoveka koji ima reč. I moram da kažem da po toj reči vlasi iz istočne Srbije poznati su malte ne kao i albanci. Kada daju reč, oni su spremni za nju i da poginu. I to je jedna jako velika redkost da se danas sretne u Evropi. I na kraju krajeva ja te ljude izuzetno poštujem i cenim zbog toga. Oni jesu onako malo malo po prirodi drčni jer drže do sebe, puni su emocija i strasti i kad vole i kad nešto rade i kada za nešto se odazovu, da li je to u pitanju služenje vojnog roka, da li je u pitanju kumstvo ako neko od njih traži. Oni to rade sa emocijama i punim srcem. Oni ne znaju da se foliraju. Takvi su i kada rade neki zločin, ne daj Bože. Oni to rade sa puno strasti, sa puno emocija i mogu reći sa mnogo, mnogo svireposti. Ali zbog toga ne mogu baš da ih cenim. Jer od pamtiveka ovaj deo naše zemlje, odnosno istočna Srbija, bila je poznata po čuvenim odmetnicima i hajducima, koji su bili poznati po svojoj surovosti. I svirepa ubistva od kojih se ledi krv u žilama nisu, nažalost, redkost. Da se vratim na zajednički život Stevana i Ljiljane. Njihov život je išao normalnim gastarbajterskim šablonom, kako faktički žive svi naši iseljenici u zapadnoj Evropi, rade u toku godine, preko leta dođu da obiđu svoje roditelje, gde je bila roditeljska kuća, ili je renoviraju ili zidaju novu. To je radio i Stevan. On je sa Ljiljanom srećno živeo 
u braku u gradu Beču. Njegova čerka Anita i malo mlađi sin Marko tamo su završili školu i koliko sam ja nezanično obavešten imaju austrijsko državljanstvo. Sve je to funkcionisalo lepo, život je išao svojim tokom i 2018. godine počinje prva nesuglasica u braku između Ljiljane i Stevana. Jer Ljiljana je počela da optužuje Stevu da je on navodno našao u ljubavnicu i da je počeo da je vara. Te svađe su bile sve češće koje su na kraju se ispostavile i tačnim i došlo je do razvoda braka između Stevana i Ljiljane. 2018. godine oni su se razveli. Ljiljana je sa decom u Beč ostala još godinu dana i kada je počela ona čuvena pandemija korone, oni su došli u selo Vlaški do. Pošto je već razveden od Ljiljane, Stevan je zbog dece odlučio da Ljiljana može da živi u njegovoj kući, koja je zapravo bila Stevanova kuća koju je nasledio od svog oca. To je zapravo pradedovska kuća i pradedovsko imanje porodice Andrejić. On je računao, pa na kraj u krajeva, niko ništa ne nosi u grob, to će naslediti moj sin, kao što sam to ja nasledio od mog oca i nema nikakav problem da Ljiljana živi sa decom. Kada se Ljiljana vratila sa decom u selo Vlaški do, bila je i tekako primećena od ostalih meštana. Ne samo što je nosila obavezno onu zaštitnu masku koja je na kraju krajeva bila i obavezna da se nosi, nego se čudno ponašala. Ona i čerka su se oblačile u darker fazonu, bile su sve u crnom, obavezno su nosile gornji deo garderobe koji ima kapuljaču i ta kapuljača je uvek bila preko glave. Malo neobično oblačenje za jedno konzervativno selo. I ne samo to, nego su stanovnici Vlaškog dola prestali da viđaju Ljiljanu i čerku Anitu. A zašto su prestali da ih viđaju? Ove dve mlade žene, i Ljiljana je još uvek mlada, u najboljim je srednjim godinama, o čerki i da ne pričam, znači mlada je, ima blizu 30 godina, još uvek nije udata i umesto da izlaze po danu da šetaju, da se sunčaju, da idu u grad, ove dve mlade mlade žene izlaze obično u ponoć i zadržavaju se na polju do zore. Čim sat pokaže pet sati, njih dve odlaze u kuću i njih sunce ne viđa. Neke starije žene po selu počele su da pričaju Bože, sačuvaj da ove dve mlade žene nisu nekakvi vampiri. Jer u ovom kraju ima puno tog praznoverija o vešticama, o vukodlacima, o vampirima, o zmajevima i da više ne pričam o kojim neobičnim bićima. Ništa njima više ne bi bilo iznenađujuće da se ove dve mlade žene uveče pretvaraju u slepe miševe ili da uzješu neke metle i da idu na nekakve sabate. Jer na kraju krajeva, u samom Vlaškom dolu, odavno se priča da se već decenijama tamo viđa Sanđama. A ako bih vam objasnio šta je to, Boga mi ne biste spavali narednih deset dana. I bolje da vam ne objašnjavam sada. U Vlaškom dolu nije neobično da neka žena, zato što je razočarana u ljubav ili u život, popije recimo esenciju za pripremu zimnice. Ili da se dve sestre posred bela dana počupaju na glavnom seoskom putu, da vrište, da se gađaju loncima i saksijama za cveće. To nije ništa neobično. Ali da se dve žene povuku u nekakav svoj samo inicijativni kućni pritvor da se oblače samo u crno i nose kapuljače kao kapucineri to već izaziva sumnju kod lokalnog stanovništva. A tek kad vam sada ovo kažem, da se priča da su majka i čerka odlazeći svojoj kući ranom zorom, da ih ne uhvati sunce, za svaki slučaj stavljale obavezno naočare za sunce. Zamislite u pet sati ujutru u jednom selu koje ima patrijahalna shvatanja, vidite žene u crnom koje nose naočare za sunce pre prvih petlova. To je svima bilo neshvatljivo. 
zanimljivo. Čak su neke žene iz tog sela, po pričama meštana, govorile da se ove dve mlade žene, zapravo majka i čerka, bave crnom magijom i da odlaze u toku noći na jedno poznato mesto gde izlazi niko drugi nego sami crni Todor. Zapravo, one su odlazile po pričanju meštanki nigde drugde nego na Todorikin kladenac. I to ni manje ni više nego na zakazani randevu sa crnim Todorom. Za sve vas koji znate ko je crni Todor, to vam je jasno u kakvu strahotu su one odlazile, a za one koji ne znaju, recimo da je grof Drakula za crnog Todora mala beba. Budite sigurni da je tako. E sada neću o crnom Todoru i o njegovim strašnim konjanicima da pričam, to će biti tematika nekih drugih priča, možda ne čudnih nego strašnih priča, ako budem krenuo i taj serijal, da se držim sada tematike ovog serijala. Stevan je čuo da se njegova bivša supruga Ljiljana i čerka čudno ponašaju, ali on da ne bi dolazio sada u neke posebne svađe sa suprugom, da ne bi bio okljivljen za nasilje u porodici, bar je tako govorio svojim prijateljima i rođecima, odlučio je da ne dolazi tako često i da ne sugeriše svojoj deci i bivšoj supruzi kako treba da žive. Računao je da će se oni sami organizovati. Stevan je naravno u Beču počeo da živi sa svojom prijateljicom, počeli su da žive zajedno u vanbračnoj zajednici jer se nisu venčali, ali faktički ona mu je bila supruga. Stevan je govorio da je u tom drugom braku srećan, da ima ženu koja ga voli, koja ga razume i nadao se nekom srećnijem životu. Međutim, da li općinjen tom ljubavlju koja mu se desila, tim novim načinom života, kao da je malo zaboravio na svoju decu iz prvog braka. A zašto to moram da kažem? Zato što za jednog oca koji ima 50. kusur godina, jako je čudno da ne dođe u svoje mesto kada je čuo za čudan način života svoje čerke, koja je još uvek devojka i koja je mlada, da dođe i da je pita, dobro čero, Zašto se ti ne vratiš za beč? Zašto se ti ne udaš za nekog stasitog i dobrog momka koji radi u inostranstvu ili na kraju krajeva ako želiš da živiš ovde u Srbiji? Hajde da vidimo kako da ti tata obezbedi miraz da se ti udaš da zastuneš porodicu ako taj dečko želi da se bavi u gostiteljstvom Otvorit ćemo kafanu, ako je neki zanatlija, pomoći ću mu da otvori firmu zanatsku. A osim toga, imate posao i kod mene. I ja imam firmu i moj budući zet može da radi u mojoj firmi. Jer ako dođe neko i kod mene zarađuje platu da bi hranio celu svoju familiju, može i moj budući zet. I ja sam spreman da ti pomognem. A što se tiče princeze za mog sina Marka, koji također ima skoro 30 godina, već mi je jedan čovek našao devojku za udaju. Ali Marko ne može da živi tu u Vlaškom dolu, nego mora da dođe nazad kod mene za beč. Jer devojka koja treba sutra da mu bude žena, ona već ima dobar posao u beču. I šta je sada Stevan od svega toga uradio? Ništa. To je malo neobično za jednog oca da pokaže takvu frigidnost u odnosu na decu iz prvog braka. Prosto nemam objašnjenja. I što se tiče same žene, i ona je bila žena u najboljim godinama. I da ja radim u inostranstvu i da sam bio, ne daj Bože, na Stevanovom mestu, ja bi rekao Ljiljana, ti moraš da se središ, mnogo si se zarozala, izgledaš kao neka baba jaga iz nekih strašnih bajki koje treba da plaše decu. Ne smeta to lično meni, ali ljudi se plaše od tebe i smeta im to po selu. 
da ne idem u nekakve teorije zavere, da li je iz nekakvog straha od nadolazeće pandemije došlo do nekog i psihičkog poremećaja u mozgovima Ljiljane, Anite i Marka. Ja o tome sada ne bih mogao da kažem, jer to je na kraju krajeva procena stručnjaka iz medicine, ali oni su se ponašali kao da zaista imaju ozbiljan psihički problem. Ova porodica nije imala nekih genetskih psihičkih problema iz prošlosti, ali najverovatnije da zbog nekih događaja koji se dese nekim ljudima dolazi do nekih strašnih zaokreta u njihovim mozgovima. Možda je na Ljiljanu razvod braka izazvao totalni psihički slom. Možda je pandemija došla kao izgovor i bogom dana da bi se ona izolovala u vlaški do u kući svog bivšeg supruga, ali moram da kažem da je to jako čudno za nekog koji je toliko vremena proveo živeći u jednoj svetskoj metropoli. Kakav je Beč? Ne bih sada da se bavim baš razlogom da li je to u pitanju pandemija ili obsednutnost crnom magijom. Prosto nemam objašnjenja za njeno ponašanje. Ali sam siguran da će njenu dijagnozu sasvim sigurno dati neki stručnjaci iz oblasti medicine i ustanoviti o čemu se zapravo radi. Od te pojave pandemije pa do danas prošlo je punih četiri godine. Mnogo se toga promenilo, a Ljiljana i njena deca po ponašanju su postajali sve gori i gori. Ne u smislu da su oni bili agresivni prema nekome. Oni su naprotiv bili pravi čutolozi. Oni su izbjegavali kontakt sa svima u selu. I ni od koga nisu tražili ništa. Nisu tražili, nažalost, pomoć ni od Stevana. Ajde Ljiljana, kao bivša supruga, možda to nije htela iz ponosa, ali deca, bože moj, kakav je to problem da sin kaže ocu, tata, treba mi pomoć, hoću da u vlaškom dolu otvorim jednu mehanu, onu pravu seos u mehanu u kojoj će ovi ljudi koji su tu, koji su uglavnom inostrani penzioneri da igraju domine, da ispijaju piće, da ponekad pojedu neki roštilj, jer ako ovi naši susedi poljančani mogu da imaju kafanu beč, možemo i mi. Međutim, ništa se nije desilo. Meštani su i dalje prijavljivali Stevanu kako njegova porodica pravi haos po imanju, kako je dvorište zapušteno, kako noću idu u šetnju do Todorikinog kladenca, kako izbjegavaju susrete sa svim ljudima, tako da na kraju krajeva Stevanu ništa nije preostalo nego da sedne u svoj auto i dođe da obiđe svoje rodno selo, svoj roditeljski dom i da vidi šta se to zapravo dešava u njegovoj kući i kako to živi njegova bivša supruga Ljiljana i njegova deca iz prvog braka. I 1. septembra on je svojoj sadašnjoj supruzi saopštio da kreće za plaški do. Seo je sutradan u automobil, svratio je prvo kod jednog prijatelja gdje je proveo neko izvesno vreme u Vojvodini. Posle toga je otišao za Vlaški do. Došao je predveče 2. septembra. Odmah kada je došao, izbila je svađa, rekao je da nije zadovoljan kako izgleda dvorište, jer oni su gastarbajteri, to sve mora da bude pod konac. Bivšoj supruzi Ljiljani je rekao da ona totalno ne održava higijenu ne samo u dvorištu nego i u kući, jer ne shvatljivo mu je to zato što su oni u Beču naučili da održavaju higijenu i da sve bude pod konac. On je rekao ovde dvorište treba da bude pokošeno, ova trava treba da bude u milimetar ista, treba tu me s onih polupanih čupova za cveće da budu oni patuljci i lavovi. Sve je razbacano. Ti čerko gora si od majke. Ponašate se kao da ste deca u pubertetu i ti i Marko. Nosite neke slušalice non stop na ušima. Slušate non stop neku muziku. Ja ne znam da li vi koristite i neke nedozvoljene substance, ali ovo što vidim apsolutno ne liči ni na šta, a vi po najmanje ličite na moju porodicu. 
i ja sam spreman da vas već sutra izbacim iz ove kuće. Ali, jutro je uvek pametnije od večeri, sutra ćemo opet da nastavimo ovaj razgovor. I Stevan je otišao do seoske kafane. Naručio piće svima, doduše to nije onaj čuveni Colorado iz Vlaškog dola, jer za one koji ne znaju, Vlaški do je imao kafanu Colorado koji je bio baš u onom američkom fazonu izgrađen i bio je poznat po kabare plesačicama koje su bile iz nekih istočno evropskih država, da sada ne nabrajem koje. Ali, Colorado je bio baš ono omiljeno mesto gdje su oni penzioneri, povratnici iz inostranstva trošili svoje mukotrpno stečene penzije. I to sa uživanjem. E sada, pošto ta kafana ne radi, Steva je počastio svoje društvo u ovoj kafani koja radi. Svi su ga pozdravili, jer na kraju krajeva Steva je bio omiljeni lik u svom selu. Svi ga vole, svi ga pošto i sećaju ga se još od najranijeg djetinstva kao nekog ko je voleo da sa svima podeli ono što ima. O njemu u Vlaškom dolu imaju samo ljudi reči hvale. I ne samo u Vlaškom dolu, nego i u Beću i šire kada ljudi odu u svoja mesta, oni kažu onaj Stevan iz Vlaškog dola, to je brate pravi čovek. I kada neko menja posao, on kaže možda ću naći ja bolji posao posao, ali boljeg gazdu od steve neću sigurno. Eto kakav je čovjek bio Stevan. Svi su ga voleli. Svi osim njegove porodice, koja ga je izgleda patološki mrzela, zato što nije shvatao njihov način života. On je tu noć prespavao kako je prespavao, svano je 3. september. Od ranog jutra Stevan je šetao po dvorištu, gunđao je malo na Vlaškom, malo na Srpskom, malo na Nemačkom, prosto nije više znao na kom jeziku i razmišlja. Telefonom je zvao neke rođake, između ostalih pozvao je i Nešu, rekao je Nešo molim te dođi do mene, moramo nešto da se dogovorimo. Neša je inače tu jedan majstor iz sela i Stevanov rođak. Neša je odličan stolar, znao je da pravi i vrata i prozore i sve ostalo što se tiče stolarije i rekao je Nešo molim te. Ajde da mi uradiš jedan prozor da ga zamenim jer vidim da je skroz ispao iz futera. Također molim te dovezi svoju kosačicu da pokosimo ovu travu i on je rekao Stevane nema problema ajde to da završimo u utorak jer imam neki naručeni posao koji već treba da završim i poslije ću se posvetiti tebi i tvojim potrebama ovde oko kuće. I Stevan je tog dana opet od otišao do kafane, častio je sve tamo prisutne, pitao je ljude da li znate trebaju mi majstori koji se bave restauracijom kuće da dođu da pogodim posao, želim da renoviram celu kuću i kada su ga pitali gdje će za to vreme da budu njegovi ukućani on je rekao, ma više ne mogu da ih trpim, ne vode računa o kući i steraću ih iz kuće. E mnogi su to čuli ali oni prosto ne veruju da bi to Stevan uradio. U kafani Stevan je onako više i iz razočarenja, a i zbog nekih emocija zvao turu za turom i jedna za drugom malo se i on napio. I onako pripit vratio se do kuće, u dvorištu je izveo svoju suprugu, rekao je ajde neka i tebe vidi jednom sunce i ona je kao grof sekereš izašla napolje preko naočara za sunce, stavila je ruku i prosto možda je bila i razočarana što se nije raspala od naleta sunčevih zraka. Ona je nešto gunđala, mahala je rukom na svaki Stevanov savet, ona je to odmahivala u smislu ne prihvata njegove savet, i on je u jednom trenutku toliko bio iznerviran da je pokazivanju nekih komšija ušao u kuću i posle toga izašao iz kuće i onako pripit izvadio iz pojasa pištolj i prislonio je na samo čelo Ljiljani. 
I rekao je, ili ćeš slušati ono što ja govorim, ili ćeš otići iz kuće, ili ću te na kraju ubiti. E, Stevica je najverovatnije sve to rekao onako u afektu, jer više nije znao kako da izađe na kraj sa tom ženom. Nije on hteo nju da ubije, on je samo hteo tim pištoljem da pokaže koliko je ozbiljan da želi da oni budu normalni. I počeo je da shvata, kako je i sam rekao svojoj bivšoj ženi, da on je sada ubeđen da mu je ona totalno iskvarila i upropastila decu. I da se plaši da li će uopšte ikada moći da ih vrati na pravi put i da ih organizuje za normalni život. Ona je naravno opet odmahnula nešto rukom, promrmljala je nešto na vlaškom u smislu duće drakulji i tako dalje. On je bio besan, počeo je da psuje na nemačkom, komšije nisu baš sigurne šta je tačno rekao, jer ti koji su mu baš prve komšije, oni su radili u Italiji i oni su navikli da svoje žene psuju na italijansku. Pošto je Stevan vratio oružje u sef koji je predviđen za čuvanje istog, otišao je onako malo pripit i umoran da spava. Da li je on pre spavanja popio možda i neki lek za spavanje, ja to ne znam, jer kuća je bila puna raznoraznih lekova i za spavanje i za svašta nešto. On je zaspao u svojoj sobi. Deca su otišla u svoje sobe. Marko u svoju sobu, Anita u svoju. I svako je stavio svoje slušalice na uši i slušao svoju omiljenu muziku. Stevan je za to vreme spavao. Ljiljana je šetala nervozno po dnevnom boravku, navlačila je zavese da slučajno ne uđe sunčev zrak, počela je da priziva i crnog Todora. Rekla je Todore, ja sam toliko zaokupljena sada problemima koje mi je stvorio moj muž Stevan, da ja ne znam šta da uradim s njim. Ako nisi ti večeras u mogućnosti, pošalji mi nekog od tvojih konjanika da se rešim ove sotone od čoveka. Da li je crni Todor čuo ove njene molitve ili ne, ja baš i nisam nešto upućen u te seanse vlaških vračara, ali ona je dobila ideju i to ne bilo kakvu, nego ideju koja će joj doneti rešenje problema. I ne samo njenog problema, nego i problema njene dece. Šta se dešava? U neko doba noći, kada je već počeo taj njen ciklus funkcionisanja, ona je krenula u realizaciju svog plana. Ušla je u Ljubišinu sobu i pored toga što je on ključ od sefa držao u svom donjem vešu, ona je izvadila ključić, otišla je do sefa, otučala ga je i uzela pištog. Vratila se nazad u sobu, uzela je jasuk i ona mu je kao u pravom mafijaškom filmu prislonila jastuk na lice. Desnom rukom je stavila cev pištolja između njenog kaži prsta i palca i opalila je dva puta. Niko nije čuo pucanj iz komšiluka. Niko nije čuo ta dva pucnja od dece, jer su imali slušalice na ušima i slušali svoju omiljenu muziku. Šta je dalje uradila Ljiljana? Kada je sklonila jastuk i kada je videla da je dobro odradila posao kao pravi mafiozo, ona je otišla do garaže i vratila se noseći veliki kotur najlona koji je ona prostrla po podu, onda je uhvatila Stevanovo već mrtvo telo i stavila ga je na najlon. I onda je upalila motornu testeru. Prvi zahvat ocekla je glavu, drugi zahvat seče jednu ruku, treći seče drugu ruku. Zatim seče obe noge i na kraju, po sredini grudi, seče truplo na pola. Kada ga je tako izmasakrirala, kao u najgorem horror filmu, uzima 
jednu kesu i te delove pakuje u tu istu kesu. Zatim onaj najlon skuplja sa svom onom krvlju i iznutricom i sve to isto stavlja u kesu. I onda je ona tu kesu dobro je svezala jednom krpom i uzela je flašu šljivovice, sipala duplu i popila na ex. I rekla je Todore hvala ti. Zatim odlazi u sobu svoje čerke. Anita skida slušalice, kaže mama šta je bilo, trebaš mi ovamo u tatinoj sobi. Čekaj me ispred sobe. Ulazi u sinovljevu sobu. Mama, otkud ti ovde? Pa zar nisi otišla do Todorikinog kladenca? Ma pusti sada Todorikin kladenac. Treba da odvezemo tatu na jedno mesto. Na koje mesto? Na put bez povratka. Sin je ustao, malo zbunjen, krenuo je kao hipnotisan za majkom. Tamo je već Anita čekala ispred sobe. Kada su ušli, odmah im je bilo sve jasno. Majka je u nekoliko reči objasnila deci da je i straha da ih otac ne otera iz kuće, ubila oca Stevana, da ga je isekla motornom testerom, da je delove tela spakovala u tu crnu vreću i da sada istu sa svim tim ostacima tela treba da odnesu na neko tajno mesto i da ga zakopaju da se nikada ne pronađe. Sada ko je dao ideju da to bude baš blizu kućajne, pored gradnje novog puta, ja to sada ne znam, ali najverovatnije da je to smišljeno urađeno jer su pretpostavljali da ako ga zakopaju na tom mestu da neće biti nikakvih dodatnih radova osim prelaska valjka, postavljanje peska i novog asfalta. I mislili su da će njihov Stevan zauvek tu ostati asfaltiran. I pošto je voleo da putuje, non stop će iznad njega prolaziti automobili. Tako da će imati bezbrižan i zanimljiv zagrobni život. Bar po mišljenju majke Ljiljane. I deca su malte ne sa vojničkom poslušnošću krenula u realizaciju majčinog naređenja. Čerka i sin hvataju onaj džak, iznose ga do garaže, otvaraju gepek, ubacuju unutra isti, zatvaraju, stavljaju sve što je bilo tu od njegovih stvari, što je bilo krvavo jer je motorna testera bacala krv na sve strane, nose lopate, stavljaju na zadnje sedište Stevanovog automobila, sedaju svo troje unutra i u njihovo vreme, negde posle ponoći, odlaze na dogovoreno mesto. Kada su stigli do mesta gdje su planirali da zakopaju Stevana, 55 km od svog doma, ja i ne znam kako je majka Ljiljana uopšte došla na tu ideju da to bude baš to mesto, oni su tamo otišli, izvadili onu kesu, lopate, kram, iskopali su raku, stavili su dole kesu, sve to zatrpali, gore potabali, nekoliko puta prošli automobilom preko da to izgleda sve kao da se ništa nije desilo i otišli su. To se desilo između 3. i 4. septembra. Svanuo je 4. septembar, oni se normalno ponašaju, do duše moram priznati malo nenormalno za njihovo ponašanje, jer su sada svo troje bili posjet bela dana u dvorištu. Kao oni to bože nešto rade, pospremaju, do duše nisu radili bilo šta, prali su Stevanov automobil. Komšije su bile u čudu. Mislili su da se Stevan napio pa duže spava. Zbog toga ne izlazi. Međutim, došla je noć. Već u kafani kažu gdje je Stevica? Nema ga u kafani. Da mi sada njega častimo pićem. Zove ga rođak. Isključen mu je telefon. Zove ga uporno nekoliko puta. Telefon je i dalje isključen. Sutra dan, 5. septembra, jedan od rođaka zaustavlja sina Marka koji vozi očev automobil i kaže sine da te pitam gde ti je tata jer on i ja smo se dogovorili da danas ugradimo neki prozor. Kaže tata je iznenadno morao da se vrati za Beč. 
Kako se vratio za Beč kad mu je tu automobil. I ja sam iznenađen vratio se mojim kolima. Rođak je samo pogledao Marka i rekao je ne mogu da shvatim. Vratio se tvojim starim automobilom, a svoj novi automobil je ostavio tebi. Tu nešto neštima. Ali je otišao i odmah u kafani naručio je piće i rekao je prosto ne mogu da verujem. Šta je to nateralo Stevana da se vrati Markovim automobilom za Beč i da mi se ne javi da nećemo raditi renoviranje kuće. Jer ne samo to što sam ja napravio taj prozor po meri za njegove futere, to ću ja već nekako prepraviti i srediti, nego sam razgovarao sa nekoliko preduzimača koji treba sutra da dođu da bi se Stevan sa njima dogovorio oko dalje grenoviranja njegove porodične kuće. Prosto mi to ne ide u glavu. Onda je pomislio da se slučajno, ne daj Bože, nešto nije desilo njegovoj sadašnjoj supruzi, pa je ostavio novi automobil sinu, a stari je, pošto je i on bio na austrijske tablice, planirao je da ga vrati za Beč, tamo da ga proda u nekom otpadu i da kupi sebi novi automobil. Ni to nije neobično za gastarbajtere. Njegov sin je imao prava da vozi auto na strane tablice, pogotovo očev automobil, zato što što je i posjedovao austrijski pasoš. Međutim, posle nekoliko sati sumnju još više podgreva poziv koji dolazi iz Austrije. Zove njegova sadašnja supruga i kaže, brinem se, zovem Stevana, on se ne javlja. Molim te, idi do kuće i vidi šta se dešava. Rođak Neša u tom trenutku je bio baš ne samo iznenađen, nego i zabrinut jer je video da nešto nije u redu. Odlazi, zatiče isto njih tamo kao svi nešto rade i kaže, znate šta, ovo nešto nije u redu. Sada je zvala i snaja iz Beča i brine se šta je sa Stevanom. Stevan nije otišao za Beč, a ako je i krenuo, onda mu se nešto usput desilo, jer njega tamo nema. Ona se brine zašto se on ovde ne javlja na njegov telefon. Tu je video da je kod sina nastupila jedna posebna vrsta panike. Bivša snaja Ljiljana je samo odmahnula rukom i rekla je Čerki, molim te, uđi unutra, skuvaj mi kafu, boli me glava, dolazim da popijemo kafu. A onda je odlazeći rekla i sinu, sine, dođi i ti skuvat ćemo kafu iza tebe. Rođaka niko nije pozvao na kafu i on je otišao. Posebno postaje zabrinut kada 8. septembra vidi automobil njegovog rođaka u kome sede njegov sin, majka i na zadnjem sedištu čerka. I pri velikoj brzini odlaze neznano kud. Kuća je zaključana, svetla pogašena, nedelju dana nigde nikog. Zabrinuti rođak, pošto snaja iz Beča uporno zove, slučaj prijavljuje policiji. Kaže da je najverovatnije u periodu između 3. i 5. septembra njegov rođak negde nestao. I ispričao je neke stvari do detalja. Policija je došla, videla je da je kuća zaključana, proverili su preko granične policije i ustanovili su da su njih svo troje napustili teritoriju Republike Srbije. Zapravo, otišli su za Beč. U automobilu Stevana Andrića. I gle čuda, 14. septembra majka Ljiljana i čerka Anita se vraćaju. Svi su bili malo iznenađeni tim povratkom majke i čerke. One uveče ponovo negde odlaze, najverovatnije do Todorikinog kladenca. Sve funkcioniše normalno, dok nije ujutru došla policija u velikom broju. Policajci sa rotacijama dolaze ispred kuće, pokušavaju da uđu u dvorište, ono je zaključeno, nekako otvaraju kapiju, ulaze, zvone na ulazna vrata, niko ne otvara, lupaju, dozivaju, onda se domaćica Ljiljana nekako prizvala pameti, otvorila je. Oni su rekli da imaju nalog za pretres kuće i da ih interesuje šta se desilo sa Stevanom Andrićem i gde je on nestao. 
Ljiljana je rekla da je Stevan otišao nazad za Beč i da kada je sin čuo od rođaka Neše da je Snaja, Stevanova supruga, zvala da pita šta se dešava sa Stevanom i zašto se on ne javlja, sin je dao predlog da svi skupa odu za Beč i traže oca, jer je on dan pre toga otišao sinovljevim starim automobilom za Beč. Policajci su rekli dobro i gde je sada sin, majka je rekla pa on je gore u Austriji i dalje traži oca. Policija je rekla gospodjo morate poći sa nama i vi i vaša čerka. Privela ih je i predala okružnom javnom tužilaštvu. Pod sumnjom da su učestvovale u ubistvu Stevana Andrejića. Ljiljana je na tom saslušanju pred javnim tužiocem priznala ubistvo svoj bivšeg supruga Stevana Andrića i do detalja je opisala kako ga je ubila. Također je rekla gdje je zakopan. Oni su rekli to već znamo jer je to pronađeno. Zbog toga ste i privedene, a za sinom ćemo izdati centralnu poternicu, što je i urađeno. To je crvena poternica za one koji ne znaju, nju automatski odmah preuzima i Interpol. Šta će tačno biti, ja ne znam, pošto je sin austrijski državljanin kada ga bude policija u Beču pronašla, da li će ga zadržati tamo da mu sude po njihovom zakonu ili će ga vratiti za Srbiju koja ga traži, ali tužilaštvo je Ljiljani i njenoj čerki Aniti odredilo pritvor do 30 dana. Majci Ljiljani po članu 114 koje je tereti za teško ubistvo i gde je zaprećena kazna od 10 do 40 godina. Međutim, najverovatnije će odbrana i sud tražiti veštačenje ove žene od strane lekara u zatvorskoj bolnici u Bačvanskoj da bi se ustanovilo njeno psihičko stanje. A po meni bi to trebalo da se uradi i sa čerkom Anitom. A čerki Aniti je određen član po kome se tereti za saučešništvo u izvršenju krivičnog dela ubistva. Po našem zakonu za to delo, pošto deca direktno nisu učestvovala, barem po izjavi majke, čerka Anita nije ni dala izjavu, ona se branila čutanjem, što je po meni jako čudno za nekog ko nije učestvovao u organizaciji svega toga. Deca nisu znala da ona planira ubistvo muža i nisu čula pucnjeve kao da nisu ni čuli rad motorne testere. Sve dok ih ona nije pozvala jer su slušali muziku. I sud je samo mogao da stavi član za koji je predviđena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora po našem zakonu. A ako se ustanovi da su učestvovali u nekom drugom vidu organizacije, naravno član će biti preinačen u neki teži oblik. Bilo kako bilo, treba dokazati da je Ljiljana bila uračunljiva kada je izvršila ovo krivično delo. Da li će joj biti suđeno po članu za teško ubistvo ili će biti određena mera obaveznog lečenja u bolnici zatvorenog tipa, što ja lično mislim da će najverovatnije tako i biti, i ona će biti veštačena na svakih šest meseci. Da li se njeno stanje poboljšava ili pogoršava? Za decu ne znam. Isto će znači biti veštačeni, da li će biti bolnice ili bolnice. Suđeni, o tome će odlučiti sud i na kraju krajeva struka. Ovaj događaj je jako uznemirio ne samo meštane Vlaškog dola i okolinu Požarevca, nego je uznemirio čitavu javnost Srbije, a bogami i kompletnu našu dijasporu. Jer kao što sam rekao, veliki broj ljudi iz ovog kraja živi i radi u inostranstvu. Dobio sam mailove iz cele Evrope da nešto kažem u vezi ovog slučaja i ja sam kontaktirao neke moje poznanike iz tog kraja i ono što su oni meni rekli, ja vam sada prenosim. 
30-godišnji Marko Andrić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tuživaštva u Požarevcu. Marko je uhapšen na graničnom prelazu Horbeš u autobusu zbog teškog ubistva oca Stevana Andrića. U tuživaštvu se brani o čutanjem. U vezi ovog slučaja ja nemam više šta da dodam, osim da me jako interesuje vaše mišljenje u vezi svega ovoga i voleo bih da ga čujem u vašim mišljenju komentarima koje sa nestrpljenjem očekujem. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.